Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe kwa mwaka huu 2019 kuna producer ambaye amefanya vizuri zaidi ya huyo Stukiz. <laughs> Karibu ni kusanue, ni niko na story kubwa sana kumhusu Stukiz A to Z kuhusiana the way anafanya. Kama ujifahamu producer ndo anatengeneza ile beat ambayo huwa unaisikia kwa nyimbo ya msanii alafu msanii anakuja anaweka vocal, alafu inakuja nafanywa mixing yani mastering. Tengenezwa kwa ngoma ambayo wewe unaisikiliza mtaani unaona the best song upande wako. Mda mwingine hiyo hiyo nyimbo unaitumia wewe mwenyewe inatumika kama kufariji na kupa vibe na vitu kibao kama hivyo. So Estukiz ni mmoja kati ya maproducer ambao wamefanya vizuri sana. Na sasa hivi 2019 nakwenda kuachia ngoma soon na Mboso pamoja na Lava Lava. Nilikuwa napiga story na Lava Lava alafu Estukiz akatokea kati alafu akapiga story mbili tatu akatusanua kwamba kuna ngoma ambayo inakuja. Hiyo oh, wanaulizia nyimbo tunatarachia ni mashine yetu na mashine inakuja watu mwe tayari. Dubwana ni Afrika dunia. Na mali zinapiga hit sana. Wale zinapiga hit. Kwa nini kimsiri ni kwanza na Lava Lava? na dude moja la la bite nadhani likitoka tujua tutaweka wapi sura zetu yani likitoka sisi tutaweka wapi sura zetu basi basi tumalize sasa Lava Lava kwenye rekodi yake hajawahi kufanya kazi na Estukiz. Mara zote anafanya kazi na Liza sana kuliko Estukiz. Nini kimemsababisha afanye kazi na Estukiz? Estukiz ni mmoja kati ya maproducer ambao wanafanya poa sana na alikuwa yupo kwenye nomination ya Afrima zote ambazo ni Nigeria pamoja na Marekani. Zote amepata nafasi ya kuwekwa kwenye nomination kushindanishwa. Imekuwa nafasi kubwa sana kwa producer huyu kwa sababu uh, ni producer ambaye anafanya mambo makubwa lakini sasa hivi anajiita Young Africa producer ana rekodi kubwa kufanya kazi na wasanii wakubwa sana na ngoma zote ambazo anazifanya mwaka huu huwa zinakuwa hit na hicho ndio kilikuwa kikubwa cha kwanza kwamba hivi zitukize kwa nini ngoma zote unazifanya alafu zinakuwa hit a mimi huwa napenda kutengeneza kitu kipya pia napenda kushirikiana na wasanii nadhani ushirikiano wangu mimi na msanii ninavyofanya project mimi mwenyewe kuipenda project yangu pia mimi kujaribu kutafuta vitu vipya kwenye kila project inasababisha nitengeneze mziki mzuri de yeah Estukizi amekuwa kama msanii vile. Yaani kuna time ambapo unamuona tunaenda kwenye show mbalimbali, Estukizi pia lazima naye anajitokeza kuwemo ndani ya msafara huo. Sasa maswali wanakuwa mengi sana. Hivi Estukizi huo unaenda nini kufanya kwenye mikoa ya watu? Last time tulikuwa Iringa na Estukizi naye alikuwaepo. Na Iringa tukakaa tukaona naye anashuka kwenye ndege mara kuna time ambapo tupo tu around tunapumzika tunamuona yuko na damu planams sasa swali kawa kwa nini yupo na damu planams kwa nini nazunguke sana nini sababu by the way mimi na damu tulivyokuwa iringa na zani tumetengeneza ngoma kama tatu hivi kwa hiyo tunapataga muda kwa sababu tumefika mfano tumefika jioni tutazunguka tutazunguka itafika mchana tunazunguka jioni tunaingia tuna relax kifika mimi kwanza mimi dai usiku si ni wazoa kukesha hadi asubuhi kwa zile siku mbili si tulitumia vizuri na tukafanya ngoma. Yeah. Kwa nini akaamua mtoke da pamoja muende mpaka kule kwa sababu wenda angemaliza festival angekuja angekuta dada mgefanya kazi? Hamna huwa tunaga muda si tunaamini kwenye vibe muda wote. We never know tukiwa Iringa ni mazingira tofauti akili imekuwa refreshed kupata vitu vipya pia rais. Asukizi katika rekodi yake ya kufanya kazi amefanya kazi kubwa sana na nyingi sana. Nikumbushe kwamba last time alikuwa na Rivan wakaenda kufanya tetema remix sehemu mbalimbali hapa hapa Afrika na nje ya Afrika. Nafasi yake pekee sana hiyo. Siku tukidogo kwa Stukizi kuona thamani yake ambayo yupo nayo kwenye muziki ambao anaufanya mpaka watu wengine kukaa na kumsikiliza kuona nafanya beat kali na kutengeneza tetema remix ambazo tetema hiyo imekuwa ni ngoma kubwa sana kutoka msanii Rivan lakini kwa sababu ya chemistry nzuri na producer Stukizi pamoja na Rivan that's why wakatengeneza ngoma kali sana. Ngoma ilikuwa kali, tetema na ngoma kali kadha wa kaza kutoka msanii Rivan uh, kama chuchuma zote zinafanyika chini ya Stukiz. Alizunguka na Nora kwa mpaka kwa Nora Fatei. Nora Fatei sio mbongo, hajui Kiingereza sana. Nora anapenda sana Kihindi lakini ndio hivyo as wamefanya ngoma kubwa sana na Rivan na ngoma hiyo aliproduce Stukiz na aliproduce nje ya Bongo Tanzania. Stukiz kwenye begi lake utakuta amekula beg lakini kuna speaker zake mbili ndani humo kuna laptop na nini Studio ni popote, anafanya kazi popote. Okay fine. Mwaka 2019 anafanya vitu vingi sana. Yeye yeah, anaona nini kwenye muziki wa Bongo Fleva? Kitu gani ambacho uh, Estukiz amejifunza mwaka 2019? Mafanikio gani Estukiz amepata mwaka 2019? Kupitia exclusive na Bingo Line TV utapata nafasi ya kupiga naye Estukiz then huyo hapo enjoy. Ya damu ndio ijawa hit, kuna ngoma gani ya Rayvanny ijawa hit? 
ngoma zote kutoka usafi waweza kuwa hit. Huyu jamaa tengeneza hit song 2 sasa hivi mwaka 2019 umekuwa mwaka wake mkubwa na ndio maana mara ya mwisho amepokea kitu kikubwa sana kutoka Afrima. Moja kati ya nafasi ya kipekee kuingia kwenye nomination. Mambo vipi bro? Kama kawa. Tukizi. Yeye. Yeah, yeah. Bana harakati zinaendaje mziki na nini? Kama kawa ile. Kwa nafasi ya kipekee leo ya kualikwa na usafi kwenye ishu kubwa hii hapa kwa uh, launch presenter pamoja na kipindi kipya wewe kiupande kwa mechukuliaji? Uh, it's a big thing kwa sababu unajua ya mtu kama Diamond na au wasafi wanava kualika sababu ini media unapata mwaliku wa kufanya nao kitu frani wana kualika wana kuona jumika kwenye moja kati ya events zao kubwa ambazo wana kuona zifanya kwa it's a good thing kitu chuchote chene maendeleo unava kualikwa wana kuona kitu kizuru as kids ni mwona siku soto natengeneza hit song yani kila siku hit song uh, inakuwaje unaku, unapata ma vibe ya kutengeneza hit song kakati kuna ma producer kibao bongo alafu watengeneza hit song uh, mimi uwa napenda kutengeneza kitu kipi ya pia napenda kushirikiana wasa na zanu shirikiana wangu mina msani na vufanya project mi mwenye kuipenda project yangu pia mimi kujaribu kutafuta vitu vipi ya kwenye kila project na sabisha ni tengeneza mziki mzuri day yeah. tuzungumzie kwanza kwenye pepeta pale kuna Nora Fatay ndani ni mtu kutoka nje ya Bongo Tanzania Kiswahili hawezi kabisa by the way Rivane amemba ndani ilikuwa ile ngoma ukaweza kuitengeneza vizuri vile kawa hit song na wewe katia mkono wako mle ndani um, unajua mimi Rivane msanii mmoja kati ya msanii ambao na kwemest naye kubwa sana kwa hiyo ni kama familia kwao tulifanya ile nyimbo Si ni watu wa vibe tukiwaga studio tuna vibe ni watu ambao ni machizi mziki kwa tukiwa studio tuna vibe tunakuwa na tafuta vitu vipya tuko tulipata ile sound flani tuko na tuka tuka ifuse tuko na tunaweza tukapata kitu flani kikubwa na baadaye Rayvanny yeye akakupitia yeye uwezo zile Rayvanny kashia kuwa msanii mkubwa duniani kwa alimcheck Nora Fatay waka arrange na nini mpaka ikatokea collaboration kwa ilikuwa ni long process lakini mwisho wa siku kila kitu kilifanyika na ngoma ikafanyika na mpaka inatoka uh, wakikutanaga Damon na, na Rayvan uandishi wao unaanzia kwako pale studio unaanzia nje au inakuwaje editing zenu mpaka mnatoa vitu vikali vile sisi ni sehemu yote tunafanya dude tuwe nyumbani tuwe tuwe studio tuwe tunakula tuwe tumeenda hoteli tuwe sehemu yoyote tuwe kwenye tu tunafanya mawe sisi ni watu ambao kila muda tunapiga mawe kwa sababu tunatembea na studio tukiwa hata na studio tuna vispeaker tunasikiliza ma demo ma beat kwa vibe muda wote ma melody tuna record yeah Tiba ngumu ilikuwa iringa wa festival mwaka huu kama nakumbuka bingo line tulienda na tukamuona Sukizi na alikuwa bega na bega kwa na Damon Planamzi. Hivi tiba ngumu ile mnapata gapi time ya kutengeneza ngoma mkiwa mikoani hasa tuzungumze kwenye ile festival iringa. By the way mimi na Damon tulivyokuwa iringa na zani tumetengeneza ngoma kama tatu hivi. Kwa hiyo tunapataga muda kwa sababu tu, tumefika mfano tumefika jioni tutazunguka tutazunguka tafika mchana tunazunguka jioni tunaingia tuna relax kifika mimi kwanza mimi dai usiku si ni wazoa kukesha hadi asubuhi kwa zile siku mbili si tulitumia vizuri na tukafanya ngoma eh yeah. kwa nini akaamua mtoke da pamoja muende mpaka kule kwa sababu wenda angemaliza festival angekuja angekuta dada mgefanya kazi amna huwa tunaga muda si tunaamini kwenye vibe muda wote we we'll never know tukiwa iringa ni mazingira tofauti akili imekuwa refreshed kupata vitu vipi ya pia rais Mwisho pia ni meona mboso wa meza kushia picha, anate, unamtengenezea ngoma mpia ambayo soon maybe neze katoka. Yeah. Mboso na mzongomzi aje, sasa hivi kwenye mziki wa. Mboso ni msani ambaya na talent sana, tani mkali sana, na atikiwa studio ni msani ambaya na vitu vingi sana. Kwa hiyo, watu wategeme mambo makubwa, wategeme adubwana, mahiti, kama kawaida hits only, proto world. Yeah. RJ the DJ tunaona pia ana, ana ile uh, kukusanya wasanii wote wanatengeneza anatengeneza ngoma anatengenezeshia ngoma kali na nini yeah, wanaacha wewe pia ukatishe tu kwamba RJ kwenye albamu yake changes na ngoma kama tano ambao zipo still watu wategemea zote brand new kwa watu wategemea mawe yanakuja yeah the way, wewe pia una nyimbo kule town lakini tuone estukizi akitengeneza yeye kama yeye you know a mi bado mi muda wa kutoa nyimbo zangu bado nikifika muda ndaanza kuachia kwa sababu sasa hivi specify sana kwenye kuimba nipo sana kwenye masuala ya production huku kuna watu ambao hope wanatamani watengenezee ngoma wengi sana lakini kukuona wewe na Damon Planams na Rayvane wasanii wa wasafi wanatengenezea ngoma zinakuwa hiti 
Kuna tafsili fulani vinaanza kujinga kwamba yawezekana kwa ni producer wa safi. Wasanii wale wengine wengine wenzangu na mimi tunatoka watashindwa kufanya kazi na wewe. Iko vipi? Amna mimi kwangu hiyo haina impact, haina haipogo hivyo kwa sababu mimi nafanya kazi na weusi. Utaona jeu makini katoa nyimbo nimefanya mimi. Nikiwa pili atatoa nyimbo nimefanya mimi. Jukes atatoa nyimbo nimefanya mimi. Kwenye album Vanessa unaona natoa nyimbo nimefanya mimi. Wozu nimefanya mimi. Kwa hiyo unakuja kuangalia kwamba okay, moni nimefanya mimi, country nimefanya mimi. Kwa sio wasanii wote wa safi. So still bado Si bado ni familia afu amnaga hiyo issue kwa kwangu mimi ni mimi ni mfanya biashara nafanya kazi na msanii yoyote. Yeah. Yanga bil nasi na na na, na, na ndio ametoa nyimbo nimfanya mimi. Kwa hiyo watu tegemee mawe tu. Afrima ni tuzo kubwa sana. Uh, kwanza kuingia kwenye nomination ulijisikiaje kuingia kwenye tuzo? Ah uh, nilikuwa proud sana kwa sababu sikutegemea kwa maana ndafika ndakuwa natambulika na Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo nashukuru sana watu wangu wanaoni support na wanaozidi kuni support. Kwa watu wategemea vitu vikubwa sana. I'm proud of myself. Pia siachi kuwashukuru watu wanaoni support kwa sababu wao ndio wananifanya niwe mimi. Yeah. Tare tisa mwezi huu kuna kitu kikubwa kinaenda kufanyika viwanja vya posta na Estukiz ni mmoja kati ya maproducer ambao watasimama on the stage kufanya kwa mengi sana. Hii ilikuwa ni ushauri wa watu ambao walipendekeza kwamba kwenye Wasa Festival hata competition iwepo kwa maproducers. Asa maproducer watafanya kwa on the stage hata kama kunyonga beat ndani ya dakika mbili. Estukiz atafanya kitu gani kwenye stage? Kuna maproducer wengi wamefanya poa sana. Kuna kina Liza, kuna Estukiz mwenyewe, kuna kina Aba, kuna kina Bonga lakini tuone on the stage kitu gani ambacho kita fanyika sasa vitu vingi ambavyo mimi naviwaza kichwani alafu itakuwaje siku hiyo ni kwa sababu Estukiz amefanya kazi na wasanii wakubwa sana Estukiz ana record kubwa sana Estukiz ana heshima yake kwenye muziki lakini kusanua Estukiz alitoka Switch Records ambapo pale alikuwa kama producer ambaye ameajiriwa tu baadaye Estukiz akachomoka kaenda kwenye Pruto sasa huko kwenye Pruto sasa ambao ameianzisha mwenyewe wasanii wakaanza kujia huko huko nikukumbusha kwamba alishopewa zawadi nyingi sana na, na wasanii kama Rivani leo kumpa gari mpya esukizi kwa kusema kwamba amefanya kitu kikubwa sana kwenye mziki wangu so you deserve ni kupe zawadi kubwa sana ndio maana akampa gari mpya kabisa and haikuwa drama ilikuwa ni lel sana na kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao mnafuatilia mziki ukisikia esukizi baby basi ujue huyo ni esukizi amenyonga beat na amefanya kila kitu kipepoa sana lakini kwa nyimbo za Damon Planams esukizi huwa anasimama sana ila kwenye mixing mara nyingi huwa anasimama pia Liza kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa maswali yangu ni mengi sana ambao wanajiuliza kwa Estukizi ampata nafasi kubwa sana wasanii kutoka wasafi karibu wote wana rekodi chini ya Estukizi Alibakia la balaba tu na la balaba na ngoma pamoja na Estukizi na kuja akiwa ametengeneza pale Asa najiuliza hivi kwa nini na kwa hivi kwa sababu uh, Liza ni producer official wa wasafi inakuwaje nafasi hii anapata mtu mwingine Hii msumbui Liza nitamtafuta Liza nipige naye story aniambie kwamba ujua Estukizi kwenye game la Bongo Flava kwa kama producer bora vipi kwa upande wake yeye anaichukuliaje utatoa comment yako kwenye comment section lakini la mwisho nataka nikwambie hivi Estukizi ni mmoja kati ya maproducer ambao pia ana uwezo wa kuimba na hili pia lithibitisha mwenyewe na vipi kuhusiana na Estukizi kuwa kwenye kutengeneza ngoma yani ku, kuita wasanii wa kwanza wa pili wa tatu kaweka chini ukawatengenezea ngoma pamoja kwambia yeye anafanya hiyo kitu sana tu Estukizi amejibu haya kwa sababu I hope tulikuwa na mashaka mengi sana kwamba Estukizi na kuhaje tena kwamba uh, huna plani ya kufanya hivyo ujitengenezee pesa kama Romy Jones RJ the DJ kumbe hata kwenye album ya RJ the DJ Estukizi naye yumo na nini wanaisha yeah, wewe pia mkatishe tu kwamba RJ kwenye album yake changes na ngoma kama tano ambao zipo still watu wategemea zote brand new kwa watu wategemea mawe anakuja yeah the way, wewe pia una nyimbo kule town lakini tuone estukize kitengeneza yeye kama yeye you know Ah mimi bado mimi muda wa kutoa nyimbo zangu bado nikifika muda ndaanza kuachia kwa sababu sasa hizi specify sana kwenye kuimba nipo sana kwenye masuala ya production Eh bana hii ndo Sanuka na King Bimi ndo msanii wa kwa kila siku all the time na kuepo na wewe kukupa updates ambazo mechanics zimeenda na kinyume mimi wasikuache tunakuwa pamoja kila mara na kikubwa ni kwamba inabidi usubscribe na kutana on notification ili upate updates zetu on time yani zikitokea tunakudoshia hapo hapo ulipo aliko bien the camera na kisha natokea vizuri kabisa mbele ya camera anaitwa the little bryson au sio tunaenda kufuatilia na to follow instagram kama king btz like in the little bryson itakuwa poa sana next time ni sema bye bye Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe